rapaziada, meu nome é Thiago, você está no canal Posso Ver Com A Mão. Se você é novo por aqui, vou apresentar rapidinho, tá? Eu sou um dos sócios dessa empresa aqui, a Mega Motos Virtual. Uma empresa que foi fundada em setembro de 2003 pelo meu pai e pelo meu irmão mais velho na Vila dos Remédios, Zona Oeste de São Paulo. Eu entrei em 2004, até hoje estou, estou gravando esse vídeo em fevereiro de 2023. Durante a minha vida inteira... Eu só sei fazer isso, vender peça de moto. Não sei fazer mais nada, só, só sei fazer isso. Brincando, gente. É, eu entrei em 2004 como balconista, fiquei no balcão até 2016. Em 2016, fechamos a loja física para focar somente em vendas de produtos via internet. Gente, devido às apresentações, eu fiz um vídeo recentemente sobre lonas de freio. Tá? As lonas mais elogiadas, eu vou fazer um vídeo específico para elas, que é a Cobrec que é a Ramp e é a Diafrag, tá? a mais vendida da minha loja, disparado, primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o décimo lugar, é Cobrec, tá? Cobrec é, meu, desde que eu entrei na loja em 2004, vende Cobrec, sempre ela é a mais vendida, só que também ela é, da, ela é a mais amada e odiada ao mesmo tempo, existem muitas pessoas que pegam a Cobrec e falam, cara, Cobrec é a melhor lona que tem. É a lona é maravilhosa. Ela é resistente. Ela vem com molinha. Ela... E cara, o outro lado é assim. É a pior lona do mundo. Come cubo e come disco. Então fica muito difícil é... É defender a causa. Eu sou os Cobrec. Desde que eu me entendo por gente, eu não, nunca usei outra marca a não ser Cobrec. Eu nunca tive problema nenhum. Negócio de comer cubo, comer disco. Comigo nunca aconteceu. Mas se aconteceu com você, eu respeito, escreva aqui nos comentários o que de fato aconteceu, tá? A lona Ramp, que na minha opinião, Ramp, pelo menos de lona, Ramp e Hop, genuíno Honda, é a mesma coisa. Quando você abre aqui a lona de freio, eu vou abrir aqui uma lona. Gente, ó, violei uma embalagem original, genuína Honda, só para mostrar para vocês. A única coisa que eu quero é o like e a inscrição. Nem precisa entrar na minha loja, se quiser conhecer uma loja bacana, é uma loja de família, é uma loja que você está vendo a cara linda, maravilhosa do dono, que acompanha a nota fiscal, todos os nossos encomendas acompanham a nota fiscal, tá? Conheça, tá bom? Mas fica aqui no vídeo, o negócio que eu peço para você é o like e a inscrição, que dá muito trabalho fazer esses vídeos, eu sempre tento trazer um conteúdo bacana para vocês. Voltando aqui para a lona, quando você abre a lona aqui, original Honda, vai estar tá escrito aqui, ó, a marca dela, que é a marca, vai dar para ver? Vai, Nissin. Se você comprar uma 160 agora, tira uma Start 160, que é a lona nas duas rodas. Quando, quando, se você for tirar a roda, ver a lona ali que nunca freou, vai ser essa marca aqui, Nissin. A qualidade da Nissin, o feedback dos meus clientes, ninguém fala mal dessa marca. Nunca ninguém falou, puta, essa marca não durou nada, puta, não freia nada. Nunca escutei isso, tá? Então se você tá com uma graninha bacana sobrando, vai de, de, de original Honda... Nissin que vale muito a pena Só que o complicado da Nissin Eu vou colocar o preço na tela aí De fevereiro de 2023 Pode ser que o preço aumente ou diminua é... Em fevereiro de 2023 Essa lona, se não me engano, custa 112 reais Uma lona Cobrec E uma Diafrag Custa 32,74 Tanto uma como a outra Então dá pra você comprar três lonas De excelentes marcas, cara então fica a seu critério, você precisa definir que, que, pra você o que, que é melhor e o que, que não é. Eu vou comparar as três aqui pra gente só, ter, só matar a curiosidade. Na minha opinião, eu gosto muito de Cobrec. Mas essa última troca que eu fiz de lona, eu coloquei essa marca aqui na minha lead. Diafrag. E está me surpreendendo. Estou gostando muito do, do resultado. A lona ainda está lá do mesmo jeito, não gastou nada. Não faz barulho, não faz nada. Então... Recomendo 100% que você compre uma lona dessa. Essa marca aqui eu já não gosto de recomendar tanto, a Cobrec, embora eu use a minha vida inteira, nunca tive problema, porque eu escuto muita gente, que nem eu falei pra vocês, 880. Ou é uma marca muito odiada ou é uma marca muito amada. Já a Diafrag, nesses últimos tempos, eu só tenho escutado elogios. Então você mesmo, se for precisar trocar a lona de freio da sua moto, faça o teste, compra uma Cobrec na outra, Troca sempre com o mesmo mecânico para não ter problema. Ah, o um outro mecânico instalou errado, regulou errado. Dá aquela limpeza malandra no disco, sabe? Passa aquela lixinha, joga um jato de ar para não ficar 
muito pó de ferro da, da, da lona antiga, tá? E faz o teste você e veja, e veja o que, que vale a pena e o que, que não vale. Eu, por pouco tempo, estou colocando produtos de afrague na minha loja e tá vender, além de vender bem, o feedback está sendo muito positivo desse produto aqui, tá bom, gente? Então, qualquer uma, de, qualquer uma dessas marcas aqui, top, tá? A mais recomendada pelos meus inscritos e clientes é a marca Diafrag. Essa marca eu usei minha vida inteira, nunca tive problema, nunca tive problema, mas eu tenho alguns feedbacks negativos dela que eu não tenho da Diafrag. Se você tiver condições, vá. Dini Sim, original Honda, original Ramp, que também vale muito a pena, tá bom? Agora eu vou colocar uma do lado da outra aqui pra gente só matar a curiosidade, né? Eu vou pesar também, né? muita gente é 880 também. Ô mano, você é retardado, vai ficar pesando lona? Pra quê, cara? Eu gosto de pesar, vou pesar. Vou violar mais outra embalagem aqui, ô oh, meu Deus do céu. Mano. Ah, ó, bacana, ó. A Cobrec vem mola. A Nissin não vem mola. Tá? Isso não vem mola. Vamos ver se a diafrag vem mola. Não vem. Tá? A diafrag não vem mola, infelizmente. Mola não precisa ficar trocando toda hora não, viu gente? Se a, 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 a mola da sua aluna estiver boa, usa mesmo, não tem problema não. Um inscrito me falou que tem os modelos da diafrag que vem com mola. Esse aqui que é o modelo mais simples, não vem, tá bom? Vamos lá. Eu vou pesar primeiro. A diafrag, um, um, um lado da lona só, pesa 129 gramas. A cobrec pesa 129 gramas. E a original pesa 141 gramas. Muitos inscritos meus especialistas em aço, em, em metais, fala Thiago. É, pode ser que o metal pese 50 gramas, um 400 gramas, só que depende muito da liga do metal. É, peso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu peso só pra gente tirar um. Pra ter uma curiosidadezinha aqui que eu acho bacana, tá? Vamos lá. Essa aqui, a primeira, é a lona diafrag. A segunda aqui é a cobrec. Tá? Vamos ver se consigo deixar aqui, se não, não consigo. E essa aqui. Eita, nós, não vai dar certo não, gente. E essa aqui é a original Honda. Eu vou comparar a cobrec com as duas, tá? Que a cobrec é a que eu mais gosto. Vamos lá. Se você for ver o suquinho da lona aqui em cima, a parte preta, ó, é igualzinho. Ó. Ainda bem que tá escrito que não dá a olho nu assim, não dá pra ver diferença de uma da outra não, tá vendo? Lado direito de afrag e lado esquerdo cobrec, tá? Não vê diferença nenhuma. Já da Nissin, tá vendo? Parece que a Nissin aqui ó, tem uma carninha mais, sabe essa parte preta? Parece que é um pouquinho maior. Mas não significa que por ter mais carninha em cima que dure mais, assim. É mais a qualidade do material que vai fazer durar mais... Ou menos, tá? E sim, e cobrec, tá? Diferenças. E essa aqui, vou comparar a diafrag com a Nissin. Tá? Não tem muita diferença, gente. É só pra gente matar aqui curiosidades do vídeo, pro vídeo ficar completinho. Tá? É, espero que tenham visto o vídeo até o final. É, dá a sua opinião, qual que você gosta. Se existe outra marca que você prefere do que essas três. Que na minha opinião, essa aqui é top 3. Tá? É top 3. É, primeiro original, óbvio Na minha opinião, Cobrec Depois a Diafrag Na dos meus clientes, assim tá? Cobrec em terceiro lugar tá? Espero que tenham gostado do vídeo Tenham gostado da minha opinião Do que eu disse aqui, de ter pesado os produtos tá? Eu só quero like, a inscrição Se quiser conhecer minha loja, os links estão aqui embaixo tá? Se não quiser conhecer, só aquele likezão Aquela inscrição Se não gostou de alguma coisa que eu falei Dá o um dislike, escreve o porquê para eu melhorar no próximo vídeo, tá bom, gente? Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Valeu e até a próxima. Uau.